在下世界的各个角落，大家都不希望战争，都希望和平，但是和平。来的真的是好困难呐、啊，因为来看到的是现在在以哈战争这个部分，好，目前看起来。打到底了。内塔尼亚胡他直接讲了，说他们已经进到了第三阶段，也就是开始要加大地面进攻。但是他强调是谨慎有力的步骤循序渐进。同时，到什么时候才会结束？他给的这样一个指标叫做“战争到赢的这一场胜利才会结束”。那专家就开始在讲了，说为什么我们在这两个多星期来看到他们的步骤确实是缓慢的，好像都是哎有一些些的在测试测试。他们的讲法是说，是。为了要消耗哈马斯这里的军力，同时要争取为人质来谈判，引蛇出洞。而最新呢，一个报告让大家非常非常有争议，因为传出是以色列这边出来的一个报告，说呢要把所有在加萨这里的人通通赶到埃及的西奈半岛。情报机构出来的报告，大家就开始去问内塔尼亚胡。内塔尼亚胡说：“哦，这个哈、哦、基本上就只是一个讨论呐、啊，不用太认真。”但是大家都在问：第一啦，巴勒斯坦这边他们通通都同意吗？大家想。到当年一九四八，哎，不就是有同样的这个情境在发生吗？真的都能接受吗？战场上头，真的大家现在为什么想要阻止这场战争继续进行下去？原因是目前有医院被炸到窗户都没了，还有五万五千人在加萨第二大医院这一边还没有办法撤离出来。好，同时呢，他们说了，说基本上啊，现在看到土耳其在这边，其实他们也盖了一间医院，好，在这边有经营医院，一样被。以色列的战机所攻击，这家医院比较特别，因为是加萨当地唯一一家可以医治癌症患者的医院。土耳其外交部就直接讲啦，说他们强烈谴责这样的行为，最主要原因是因为他们其实一直以来有在跟以色列这边。讲清楚里面在做些什么，甚至有跟他们当局在分享里面的状况，但是依旧被这样对待。甚至很哀伤的是，医生直接讲了，如果有人心脏真的骤停的话，他们不再试图抢救。好，来看到的是，就连在路上走的救护车，现在都传出，哎，因为炮火没长眼睛啊，所以呢，也在路上在奔波的过程当中还被炸。也有人一个讲法是说，是不是你专门挑救护车来炸？目前加萨全程只剩下二十五台的救护车了，每天看到了这个外头轰隆隆。的炸弹声，救护车只剩二十五台，这该如何是好？你会问为什么挑救护车来炸？因为他们就在讲啦，说是不是质疑说有人会躲在救护车里面呢？而针对于这一些的新闻报道，哎。拜登甚至还讲，他对《纽约时报》好像不是那么样的开心。好，这个是在美国这边有媒体报道说，拜登哈、哦、他直接认为《纽约时报》的标题这样写很不负责任，原因是会引起中东战事升级，他没有办法接受这样的标题出现在美国报纸上面。但我们也想问问拜登总统，那您能接受吗？这些孩子在祈愿的同时，外头竟然是爆炸声。好，您画面上所看到的这些小朋友，他们其实呢是加萨的儿童，他们现在是居住在教会里面，暂时的在避难。但是就在他们祈愿以色列哈马斯双方赶紧停止战争的同时，听到外面。炮声隆隆，任何人看到这样的一个画面都是于心不忍的，特别是在看到了儿童的死伤数字。目前看到的是巴勒斯坦这边儿童死亡人数呢，在今年冲到了新高。有一个说法是，每十分钟就有一名加萨的孩童死亡。大家都不希望这件冲突继续下去。而现在呢，土耳其这边埃尔段他直接的讲了，说他。不认为以色列这样子能够就是真正的追回他们的正义，他认为这根本就是一个屠杀，是在加害加杀害加萨的民众，引发以色列不满，所以直接把他们的外交人员给召回去了。而在整体的事件当中，美国这边其实在中东这里也持续的有动作，最主要的原因就是因为他们讲他们在中东这边的基地呢也持续的受到袭击。好，可是呢这样子的一个讲法。伊朗直接回敬了，说：“哎呀，你们被攻击呀、啊，叫做种瓜得瓜。”
恶有恶报。而目前呢，美军他们持续的在介乎当中，同时也说了，你们现在对于伊拉克还有叙利亚美军基地的攻击持续，如果说呢，你们再这样下去的话，因为这是美军的权益，他们势必会反击。要求各方必须要克制，只是不知道美国会不会把同样的话再跟以色列这边多沟通一下，多要求他们一下。好，因为政院委员怎么样来看？以色列现在内塔尼亚胡已经说了，他们要战斗到这场战争的胜利。现在没有人能够拦住纳塔尼亚胡那一只手，纳塔尼亚胡一定要把这个哈马斯消灭啊，他才有办法挽回颜面。他再帮他挽回他的政治地位，在他考量他的政治地位，以及现在以色列内部几乎全部都是极右派当道，要停住这样战场上，只有美国能够施加庞大的压力。但是拜登为了他自己竞选连任，他也不可能对以色列施加任何压力，所以只能剩下祈祷了。至于所谓的其他的这老弱妇孺，本来以色列美国可以做得更漂亮，他很蠢很笨。你想想看，说俄乌战争在打的时候，马里乌波尔的城镇战开打，这个时候，他都还允许世界各国的一些团体，包括联合国的，可以一步一步的把游览车开到战场去，把老弱妇孺接走、嗯。我们就问一个简单问题：对你美国的国力接走这三四十万人有困难吗？一点难题都没有嘛！你接的人，你可以接到。以色列也可以接到什么那个南部的巴勒斯坦呐、啊，甚至也可以接到埃及啊。只要你美国画下承诺，说不会让他们久留在西奈半岛，问题就解决啦。嗯，但是你美国什么都不做，那你只是把钱拿给以色列继续打，为什么不拨一部分的钱出来，把老弱妇孺撤走呢？就像俄乌战争一样，老弱弱妇孺撤走了以后，你们的臭男人爱怎么打，随你们便嘛，对不对？打到马里乌波尔，全部废墟，也没有人理你啊。这是一个人道主义的一个基本的标准。你现在以这个所谓的啊、呃，这个加沙北部的人没有撤走，表示他们是亲哈马斯的，这什么歪论啊？因为老弱妇孺在战争中是很无助，而且又没有足够的讯息的。这个时候就是要国际来帮忙啊。但你如果美国不要求以色列停战个几天，像上一次俄乌战争马里乌波的撤退的时候，至少俄罗斯刚开始跟乌克兰讲好三天休战嘛，把人撤走，后来加到五天嘛。那五天也撤走了好几万人啊！你加沙走廊更容易啊，撤的时候更平坦呐、啊，不像说马里乌波还有个海卡在那边呐、啊，你都没有啊，那为什么不撤嘞？那你不撤了一段的轰炸有什么意义？所以我是觉得以色列在这里犯下了一个政治策略上很大很大的错误，会让人家觉得你根本就想要做种族灭绝，而不支持要推翻哈马斯政权。你只推翻哈马斯政权，大概国际上的争论是不会那么大。就是今天你用那种很古老的围城战，那种古老的围城战在现代社会里面是已经不被允许了。我不晓得你美国到底想通了没有？所以美国很多的基地啊，这个被袭击，那个影响不了美军的基地，美军基的防卫力量太强了嘛。所以，但是你们有没有想想过其他的更高、更高道德位阶的一个思考啊？那伊朗也不用讲风凉话了，伊朗你们最有实力、最靠近了，可以实际上派出武装部队或什么东西给以色列施加压力。可是你们怕美国，你们也不敢打这样战争啊。所以周边国家没有人愿意施施以援手，其他更远的国家当然帮不上忙嘛。中国远在天边啊，俄罗斯远在北边啊，谁能够帮得上这一场忙？那你美国呢？你拜登总统不能只想到自己连任吧？啊、哦，要惩罚哈马斯，国际上大概不会有什么太大的意见。理由在哪里？嗯、到今天为止都没有人为哈马斯讲一句话，都是为巴勒斯坦的老弱妇孺讲话啊。那这个你没有看到，你难道你没有能力做区隔吗？人家俄罗斯都可以区隔平民，以这个以这个军人，然后乌克兰也能区隔，为什么你以色列跟？美国不能区隔这一点呢，在人类战争史上是一定会成为你拜登跟内塔亚夫很大很大的缺点。但内塔亚夫反正就已经满手脏兮兮的，也不差这一点。啊，你拜登呢，堂堂的美国总统哎啊，你不是那些阿里不搭的国家哎，那你要把自己美国的招牌给砸了，那我请问你，你们美国还有什么颜面在这个世界上称霸呢？
嗯，其实啊，哈，在这整场战争，目前看到死伤人数是已经上看到八千人了。每一个星期，你都看到数字一直在往上跌，很多都是小朋友、老弱妇孺。那现在，预防委员他甚至传出说，以色列的情报机构有报告，说要把所有的人赶去西奈半岛。大家开始在问了，巴勒斯坦这边他们都同意吗？巴勒斯坦人愿意吗？埃及这边他同意吗？哎，可是内塔尼亚胡告诉大家，报告而已啦，我们不是一定会这样做。我想一定是，那就他承认这是一个方案之一嘛。那唐雅我是承认嘛。问题是埃及不会让他们去，埃及其实是变得很自私啊。他跟阿拉伯人是走远了、嗯，因为美国你看每年编了一大笔的预算在援助以色列以外，就是埃及。所以埃及每年拿美国很多的补助啦，所以他现在不会，哦，这个这个去去去配合说哦，让这些啊、呃、加沙基地的这些人民可怜人移到。叫这个这西奈半岛不会，他如果会对他内部构成问题啊。现在讲就到今天为止啊，因为我只能想到可能这个数字现在讲就已经不准了，嗯，因为死亡人数快速累积，对，儿童死了三千五百四十七人，哎，我们这些人甚至都已经到了有孙子的，像我都已经有孙子了，我看到一些小孩真的没办法忍受，每个小孩远远的看过去，都像自己的孙子一样啊。是不忍心呐、啊、哦、嗯，那一共死了大概九千人了、啊，嗯，像三五四七，我们讲话此刻搞不好都已经快到四千人了啦，这是很可怕的数字哎，两百多万人，然后一百多万人在加，在这个在加沙的北边，这里面就已经死了快四千个儿童，这不可思议啊！我讲这句话的时候，其实我心里一点都不轻松，因为我我跟犹太人还。交情还不错，就是说我跟，当然不是所有犹太，就是说我所认识的犹太籍的教授也好，同学也好，或是在国际上开会认识的朋友也好，我都跟他们处很好，所以因此我也去了几趟的以色列，然后我自己也在在立法院的时候担任中华民国以色列的国会联谊会的会长，我去以色列的时候，刚好那个时候是我讲这个大概九年多前了、啊，他们的这个这个这个。这个这个哈马这个这这些所谓加沙这个地方也是发射这个嗯啊火箭弹嗯到这个啊以色列来，我们也在躲，我们在台湾维护开火，我们也在躲，我太太他们在外面逛街也在躲嗯哦，所以就是说那种感觉非常的复杂啦。那一说一方面我们佩服犹太人啊，这个流亡千年，坚决要重建自己的国家。然后也同情他们，在德国被大量几百万的这样的捕杀，啊、哦，很同情他们，而他们非常聪明，犹太人真的非常聪明，呃，对朋友也很有义气。可是现在看到你们这样子的在对付手无寸铁的人，这言之不武啊！你不是对一个武装的力量宣布作战，你是对一群手无寸铁的百姓在发动战争，你没杀死五百个平民，可能其中有个哈马斯。啊，有一个、两个、三个、四个被你杀死，可基本上他们都躲在地道里面。嗯，所以你炸掉了大楼，你铲除了地平面以上的东西，地平面以下的损失应该是很有限的。嗯，那这样子的结果就是说，你宁愿错杀一一一百嘛，哎，你不放过一个嘛。嗯，我觉得这对百姓，对这些无辜的百姓太不公平。嗯，我尤其觉得美国其实不要自己觉得很得意，他是这一场。加沙战争里面的最大的失败者之一，哎，你知道在联合国的投票，一共一百九十三个国家，一百二十一个国家投票要求立即停火，只有十四个国家反对立即停火。这里面就是以色列跟美国，跟他们的少数朋友们。所以你在这个世界上，你们现在是站在少数的那一边，那你怎么领导这个国家？嗯。这当然，我们都了解为什么会这样了。嗯，因为犹太人牢牢的控制了美国嘛。是。但是即使这样，不过我也要讲，也有犹太人，一个女孩子的祭司，嗯，出来领导，她名字叫 Wise， 就聪明，她果然很聪明，而且很勇敢，在美国国会，甚至进到国会里面去抗议、示威，要求美国不要再卖武器给以色列，要求给加沙走廊人民，给他们安全，给他们和平。嗯。所以我讲，犹太人还是有很不错的了。是，但是。
，赖老师，以色列现在呢，基本上他们就是一定站到底了嘛，哦，那拜登呢，则是认为，基本上他们现在在轰炸医院的原因，是因为他们认为里面应该是有哈马斯躲在里面，有精准的情报才会这么做，所以呢，看到了《纽约时报》在加萨医院的报道，他感到很愤怒，因为他觉得你这个标题写的，在我们美国报纸上有这样的标题。不行啊，会引起中东战争呢、啊。以色列在这方面确实没有精准的情报了，嗯，因为之前以色列呃还高声的说啊，他一个月内解决对这个加沙地区，后来现在延到三个月，现在又延到说六个月才能够打下来，我估计六个月可能都打不下来，这第一个。第二个呢，他们当初都说，你看我地破我就炸死了多少个几千个哈马斯的这个军人。现在经过几次的这个呃火力侦查了以后啊，他们都被打退回来，他们就发现说，哎，哈马斯的武装力量保存的很蛮完整的，而且呢，机动性还很大。也就是说，他从南方去试试试探攻击，结果被打回来；从中部试探攻击又被打回来，所以他这次就只能从北部里面往南打。对，这样的一个机，可是他他是从北部一直到整个西部全部是包围的，到南部是全部包围了，结果呢？他现在的情况就只能从北往南打的一个情形下的时候，对于以色列来讲的话，他现在面临一些困局。那现在目前又来指控说是因为啊这些啊救护车本身可能会装有哈马斯，其实哈马斯移动的很大部分是在地下隧道，所以他才能够保存他的足够的战力嘛啊，因为目前传出来的地下隧道是几百公里长，密密麻麻的。而且已经经过二十年的修整，有的已经是用钢筋混凝土，在底下六十米、三十米都有这样的一个情形。而且他的打法，哈马斯的打法是把弹药运送，把火箭弹运送到他们要准备的发射点，拉上台，打完了以后人就跑掉了，就整个又进入隧道又跑掉了。所以那个地方被以色列发现，在轰炸的时候，他们已经跑掉了，所以没有造成大量的死亡。那你想？这些哈马斯怎么会躲在医院，躲在这些救护车里面，让你去轰？我觉得这个部分里面，以色列在这个部分很难说出来。嗯，我们节目一开始的时候，我记得应该是在十月七号、八号那时候爆发重大的冲突。我们在做评论的时候，那时候以色列后来下令北加沙地区的人必须要往南走，对，要在加沙河以南。哦，他说加沙河以北的人全部要往南走。那那个时候估计有一百多万人要往南迁，可是我们就发现说，哎，奇怪，他怎么还在炸南方？嗯、那时候我在评论中我就说，哎，他以色列的战略目的可能就是要把这些人往这个西奈半岛逼，往这个西奈半岛逼，这样的情形就造成啊，这个整个人往西奈半岛，那这样的话，他可以跟哈马斯进行一个比较简单的一个作战。那这个策略其实埃及也看得很清楚。其实，这个阿巴斯，也就是这个法塔，就是约旦和西岸的这个政府也看得很清楚，所以法塔就规定要求说，没有理由加勒那个加沙人要离开加沙，埃及也这么说。后来我们看到，连沙特也出来说，没有理由要离开的时候，那这个土地，因为他们担心被以色列占领。是，其实拜登也看出来。拜登自己也说，以色列你不准占领加沙这个地区。那现在果然这个文件泄露出来的时候，就等于是他们初步有这么一个作战计划。嗯，现在这个作战计划不行了，不可行了，所以才胎死腹中嘛，就走一半，不能够再走了，那就各换另外一个打法，换另外一个打法就是现在这个打法，所谓的空袭第二阶段，现在进入第三阶段这个地面战了。地面战打得很艰难，所以打得一寸一寸打。这个部分里面，我们一般估计，以色列人可能不敢进入地下隧道打地下隧道战。好，如果不敢进去的话，那这场战刚刚呢，这个赖老师讲了，很有可能会拖延到。六个月，那这些的居民又该如何是好？其实呢，在政府上面呢，当然了，每一个政府呢，他们在管控的时候，你都必须要明确的告诉你的人民你的想法、你的思考、你的立足点到底是什么。而现在日本政府呢，则是在国会演说的时候直接跟大家这样讲了。安田文雄呢，在日本国会演说的时候说：“哎呀，中方现在呢，就说我们排放的这一些核废水啊是不好的，所以要叫。”
对我们的水产来有禁令，还要求他们必须要撤除。好，那个时候中方没有回应，结果呢，隔了八天之后发现。中方没回应，美国人回应了。来看到这个呢，是美国驻日大使叫印纽曼，他现在证实说，美军下订单来救援，第一波买的就是扇贝。他的讲法是，过往美军呢，其实他们确实没有这样子在买日本的海鲜，但是现在就因为看到了中方有这样的一个动作，所以呢，他们开始买日本海鲜来给美军吃。第一次买呢，哎，其实不到一顿，大家就跟去年日本出口到中国是十万吨。以上来相比，五点四万名的驻日美军跟十四亿的中国人口，你来看看这个数字要怎么样能够补得过来呢？因为呢，在去年同期九月的时候，日本被中国的这些鱼类海产品的出口大概呢是五千八百六十八万日元，在今年的同期已经比去年。减了大概多少？百分之九十九点三啊，几乎是都不见了。所以呢 ，G7 的财长会议在大阪召开的时候，就直接谴责中方，说你们这个叫做经济胁迫。那中方当然就直接的回应了，说你们自己才是问题的制造者，应该要反躬自省。那你会问，到底日本在地的人他们是怎么样的想法？来听听他们的说法。中国とのビジネスもまあ私たち非常に輸出そして輸入とともにあのえやってきておりましたのであの再開するに関してはあの非常にえ一刻も早くえ望みたいところではあります。香港、台湾、中国に変わるところってそう簡単に出てくるわけじゃない。やっぱりその日本の美味しい魚っていうのは純粋に食べてもらいたい。好，中方的经济呢，现在也开始出现了一些转变，包括过往十年，刘鹤呢，人家说他是中国经济沙皇，因为他掌管了中国经济大局，而现在这个人换成了何立峰了。在前几天的新闻稿当中，大家发现他已经变成中共中央财经委员会的办公室主任。刘鹤虽然是退而不休，但是现在。换人来当家，另一个讯息呢，则是看到习近平很罕见的去拜访央行，还说呢要有兆元，也就是发债一兆人民币来救市。《经济学人》的表这、呃、说法解读就是，中国现在已经表态大力救经济，同时呢，现在因为是何立峰，也就是习近平的子弟兵，所以呢，他们就说了，基本上现在就表示习近平他是自己来加强的了解这个金融体系。那之后呢，是不是会有不一样的一个作为？大家都在看。而另外刚刚落幕的香山论坛，这一回呢，虽然说，呃，这个李尚福他现在已经去职了，那由张幼霞来代打，但是他的发言同样是很直接，直接的没点名，但说个别国家。背后递刀子来挑起代理人战争，中国专家就讲了，在这次论坛当中，他们没看到美国防长奥斯汀来，他认为从这一点就可以看出，到底是不是真诚实意的想要跟中方一起来互访呢？回过头要请教政院委员怎么样来看？好像岸田呢在国会演说，直接的呼吁中方撤水产禁令，但中方没理他，反而美国人回应了。这个禁令啊、哦，其实就是你不要继续排核污水嘛。嗯、你现在下个月又要开始第三批的核污水，每一批啦七千八百公吨，这是一个很大量的一个数字啊。可是即使如此，你还要排三十年，因为你要把现在核污水混成呃。这个冲淡了以后，那过滤还才要排，可是你过滤过滤不干净嘛，这是一个最大的问题。你不去解决问题，说我就暂时不排，因为不管什么核物质啊，诶，二零一三到现在才多少？才十年，很多的这个辐射物质基本上啊是要三十年、六十年半衰期才会到啊。你为什么不能再等个二十年，凑个三十年呢？啊，但是你基于你个人的。考虑啊，要扶持这个东电啊，搞这种把戏。那大陆上停止你这个水产品出口是刚好而已啊。那美军啊，愿意去吃啊，我们给他鼓掌，我们看看哈、哦，他吃了以后有什么效果。<笑>其实美军哦、啊，这个是听了那个谁啊，哎、美国驻日大使艾曼纽的建议这么做的、啊，才买那个扇贝而已，不够看嘛，要把所有的水产买去。美国人基本上不太吃海产，从此以后在日本训练一下，吃日本福岛海产回去哦，我们检验一下。
，经过十年以后，这美金是你健康如何，我们大家才放心嘛。美金愿美金愿意说身先士卒，我们给他鼓掌。而且我觉得这样还不够哈、哦，那个核污水啊，哎，排到海里面很可惜，听说是很干净的嘛哈、哦。你美军就接到你的基地里面，一天二十四小时洗澡啊、喝水啊，给大家看嘛。因为美国很疼爱日本这个小 baby 啊，你就示范给我们看哦。所以日本自己不敢试，你美国就做一下哦，不要讲讲那有的没有的哈。哦我是认为现在中国大陆正在调整经济的一个结构了、嗯，所以发行一兆元就是，就中国大陆整个经济规模，这一兆元不大，嗯，坦白讲真的是不大。经济学家说在大力救经济，我就很纳闷。哎，大陆经济成长率五要救经济，嗯、那你你经济学院的母国英国经济成长是负的，要救什么、嗯、啊？是要什么？要装上 A 克模了吧？所以我是觉得经济学讲话有时候会会太太夸张了一点哈、哦。这个习近平主席正在做调整什么这个金融工作会议哈、哦，我是觉得哈、哦，应该要最重要的不是不只是说你设立什么金融工作，要提高人民银行的。重要的决策地位，因为美国联邦准备银行的运作经验是可以参考的。美国联邦准备银行经常被称为美国的地下总统，是那他几年来运作的哈，虽然有人批评他暴力升息等等，可基本上，嗯，从战后运作的都算是有相当的水平，是不是考虑一下？提高人民银行的位阶，那么运用更强而有力的人民银行的人，不要每一次都把它当做终极观点来任用。那这样人民银行的地位不高，用的人不强，反而会给中国带来很大的麻烦。是我们先进广告，广告回来继续来听专家点评。好，日本呢要求中方解除它的水产禁令，但美国人跳出来了，请教廖老师怎么看？中方怎么可能解除禁令嘛？你看俄罗斯也加进来了，韩国民众多愤怒啊啊、哦！所以我觉得日本这样做真的是对于周边的国家很不公平、不公道啊、哦，而且不不健康，事实上是一种很坏的行为。那美国政府自己不多从日本进口水产品，而美国的这一位驻日本的大使。他却要求驻日的美军来吃这个扇贝，嗯啊，然后来吃日本的这个水产。不过我要问一个问题，就是那个钱谁出？那个钱其实是日本人出，嗯，因为在川普的时代啊，他在二零二一年跟日本政府谈判，他认为说你日本给这个美军的钱太少，后来最后就达成了一个协议，五年哦，二零二二年到二零二七年，二零二七年以后就换新约。只会加钱，不会减少钱。然后那一次加钱加多少呢？加了啊，加了一万亿日元，五年总计。所以每一年啊，两千多亿日元，两千多亿。那也就是说，日本人要拿出两千多亿每一年哦，一个月等于是将近啊，快两百亿了啊，一百多亿日元去养这些美国大兵，在日本的基地里面吃喝拉撒死，然后吃喝拉撒睡，还有包括娱乐。休闲的生活，还有就是他的薪水，全部都由日本当来负担，所以他们在部队里面的伙食费，事实上也是日本政府负担，就是日本的政府付这个钱，嗯，然后呢，再拿出那么一点点钱，现在买了一顿干贝，呃，那个扇贝。可是问题就在于，美国的军队的吃饭午餐，并不是说我给你什么你就必须吃什么，他们是有选择性的，跟我们台湾的军队不一样。我我在台湾部队当兵的时候啊，嗯。是四菜一汤，给我什么吃我就只能吃什么，不管你喜欢不喜欢，你就只能这样吃。可是，在欧美的时候，因为我那时候在法国的国防研究院，嗯，在那边进修的时候呢，我也参加过他们的国家战略演习，我也在北约吃过饭，嗯，是我们是可以点菜的，嗯，啊，选择性是比较多的，不像没有选择性。好，那你想想看，那到时候不吃的话，那就当厨余，就喂猪。那你把也把美国人喂猪哦，不要学民进党。东西卖不出去啊、嗯，就给我们国军吃，嗯，这个不好嘛。那你今天民进党这样干了、嗯，你今天美军也这样干、嗯，就是不要把军人当成二等人，或是当成那个动物嘛，这是、嗯。好，我们先进广告，广告最后我们等等回来之后，要请李老师来帮我们做总结。
就要请玉芳委员来帮我们总结。我讲一下那个香山论坛好了。其实美国一直希望跟中国大陆恢复高级的将领之间的对话，最好是双方的国国防部长。但是，所以，但是你会发现，香山论坛的时候，美国派的代表是什么？俄国派的国防部长去，好几个国家都有国防部长。是，美国派的是。国防部副部长办公室负责中国事务的高级主任 g a l l u s 卡莱斯科长级吧？哎，对呀、啊，对，就是说就是这样。所以你可以看得出，就是说，美国跟中国大陆之间还是有很大的矛盾在那里，不是只有中国大陆没有很大意愿跟美国在军事交流方面有所改善，看起来美国也是这个样子。好，所以这个是一个。一这个也有很可能是因为这个战争的原因，好，这个算让双双方的旗舰变得比较的大这样。嗯哼。可是不管怎么样，这里面其实告诉了我们，就是说，美国跟中国大陆之间的矛盾真的还是很大。大家晚安，我是陈燕莹，欢迎来到新闻大白话。接下来这一小时，国内外大小事，要您听懂的话说给您听。现在介绍这一小时来宾，首先介绍是北京清华大学法学博士蔡正元。主持人好，大家好。还有国际政治专家赖月清老师。主持人好，观众朋友大家好。以及国际战略学者林玉芳，大家好。好，一开始先带你来看到的是哈，在现在呢，大家开始在讲了，说是不是这一次还是抗中牌？什么意思呢？原因是因为现在发现了，民众党呢好像是让柯文哲列位这一位徐春英当他的不分区委员名单。那赖清德马上跳出来啦，说你不要让徐春英很孤单独自面对啊，因为传出说，哎，他曾经是中共党员。那他说了。柯文哲有责任说清楚，不能只说一句说让子弹飞一下，够鬼。好，现在王定宇呢，差加码，趁胜追击，说基本上啦，要选立委的都要放弃双重国籍。他说，比如说国民党的温玉霞，甚至呢吴尊这次要选也要放弃美国籍，就连赖佩霞也都要放弃他的美国籍。那为什么现在中国籍不用放弃，他还是对台湾威胁最大？大的呢，甚至呢还直接说什么？说如果真的让他当立委的话，直指柯文哲、侯友谊变成了吴三桂，还把他跟马文君放在一起。因为赖清德就直接说啦，说马文君跟徐春英这两个人是蓝白合作破坏国家安全，让马文君呢很生气，直接反击说：“哎呀，你们自己的男生啊，管好自己的下半身才是国安漏洞。”直接。直指绿红之间的状况，你竟然这样酸人家，你们自己好到哪里去？其实啦，现在在民进党的部分，除了说这两位女生之外，他们也酸一堆退役将领，这里头就包括了十个人，点名十名。国民党籍的退役将领说：“你们曾经到对岸去，哎，甚至呢还听讯帮他们说话，你们才是最大的国安天坑。”四年前，大家想到了，哎，那个时候他们不也是这样讲无私怀的吗？这样的情景今年再次重来。四年前的王立强，现在是不是又可能用另一种方式回过头来当成提款机呢？其实，在现在这个节骨眼上，很多人都说了。赖清德他为什么要再把这样的抗中的情绪再把它拿出来讲？因为呢，他今天也说蓝白河是一个空，但其实大家都知道，现在他的民调数据呢，基本上只要是侯科配跟赖萧配，或是科侯配跟赖萧配，其实再也。通通都是大于执政党。好，换句话说，只要两个人和就会赢。但是两个人真的能和吗？因为在今天上午，两人同时出席一个宗教活动的时候，哎，支持者彼此情绪都很满，就让现场有点尴尬了。以我是宜兰人哟，宜家、宜国、宜天下，好好学，好好学。
可是呢，其实就在这个诶、欸、柯文哲到场的时候哦，这个侯友谊在讲话的时候，他的支持者也有一些鼓噪，他也是跟他讲说啊，不要讲话等等等。其实双方啦，支持者都有情绪，为什么支持者看到现在这个局面都有些焦虑？像是现在桃园市长张善政就讲啦，他在节目上讲得很白，他说不和就完蛋了啦。可是他也认为啦，大家都需要被尊重，重点是不要让这些支持者流失。可是，在国民党内确实有不同的声音，比如说赖世葆委员就直接讲了，说希望都多让一步。但是他认为，如果科要谈的前提是他一定要正的，那其实就不用再谈了。在这边呢，大家就发现了这几天呢，有个新闻，好像有些谬误，包括说呢，哎。大家在思考说，到底是不是在同一张选票上这件事情？好，侯友谊先前在接受专访的时候不说了吗？他可以不当政的，但是人头两个人的人头都一定要在选票上。好，那柯妈妈就直接讲啦，说，哎。柯文哲、侯友谊看港丢不合理啦。虽然柯文哲出来缓颊，说妈妈不是发言人，侯友谊也说每个人的言论自由都尊重，但是柯妈妈那是五位算东酸中痛吼，他真的会在同一张上面啦，因为总统选举只是不同格子而已，都会在同一张啦。所以到底同一张？是同一个格子，同一张，还是在同一张里面，在不同的格子里面？哎，现在支持者确实有些人很焦虑哦。回过头，请教蔡委员怎么样来看？好，柯文哲现在讲了，说如果你真的要把这个中共党员列为不分区的话，赖清德直指你不能只说让子弹飞一下，你必须要讲清楚，不要让你们自己提名的不分区立委太过孤单。我觉得今年哦。讲的最好的一句话就是马文君那一句话：“你们绿红通奸，讲得好，给他鼓掌啊！你们呢、哦、是用身体力行在亲中舔共啊，舔得又够深入了。嗯”这句话哈、哦，它会让民进党无地自容。哎，至于所谓的赖清德现在还想要打反中牌、仇中牌，丢不丢脸啊？你们自己民进党的新著名委员会的委员用了共产党的干部哎、啊。那民众党提名一个还不是的嘞，所以你要怎么去解释这个问题呢？所以表示说，在你们民进党眼中，陆配只够资格当你们民进党的什么叉叉叉委员会的委员，就不能当立叉叉院的委员，是不是？胡胡闹嘛，不用理他，好好跟他玩。这个我鼓励啊、哦，这个柯文哲如果有机会提名，适当的陆配就大胆的提名，突破。民进党的魔咒，因为他们整天没事干了、哦，无聊看魔镜嘛。会看魔镜人，就是那种脸上长得很恶毒的那种继母才会去看魔镜啊。那个整天看魔镜的就赖清德啊。至于这个王八千哦，说要放弃国籍，我们中华民国法律上有有办法放弃中华民国国籍吗？我们就从来不承认，怎么放弃呢？啊，那你先修法吧，你先修法，你有胆识你就先修法，你不要王八千做不了，或王七千甚至王六千。啊，讲这个没什么太大的意义了哦，所以不是放弃国籍的问题，因为我们的法律就是取得台湾的身份证就消失掉大陆的户籍，就是我们目前的体制是这样运作。你民这个蔡赖清德在闹吧？你讲一点那个什么私立学校补助，那还有点道理。你讲的这个这个干嘛、啊？你讲这个只为你十年民调一直掉下去了哦。我是觉得不是侯友谊要。有柯文在现场舔柯文哲，侯友并没有生气啦，他气度非常的好啊，讲出来很客气，没关系，侯友下一次我教你，有人喊台湾选择，你就台湾挺侯，哎呀，对不对？大家一起来嘛，没有差别嘛，那就热闹嘛，这有什么不好呢？就是热闹，大家开心嘛。然后张三正讲实话，蓝白不和，民进党一定当选，赖清德一定当选，而且执政党又再度，为什么？大家觉得总统选不赢就不出来投票了。会有十趴以上不出来投票、嗯，所以很多国民党立委会陆续落选，会落选的很惨、嗯。那赖世宝当然，因为他的选区是全台湾最难的选区，<笑>所以他可以讲说：“哎呀，如果是诶柯、欸、当政了，就不必谈了。”他有本钱谈这个问题，你叫罗志祥、徐小新、王国威看敢不敢讲？<笑>不敢讲嘛，对不对？离开台北市更是没有人敢讲嘛，对不对？所以我是觉得。
，这个是不是四宝兄帮同志稍微考虑一下好不好？<笑>啊，对，你是稳当选，不用担心啊，其他同志可能很辛苦哦，包括隔壁的周小平都很辛苦哦。哈、哦，呃，这个侯友谊有松口有弹性，非常的好，我们要给他赞美跟鼓励。那一切由民调来决定哈、哦，那不要再搞那些什么。这金普充式的开放民主初选，嗯、那只会让中间选民哈对国民党有很大的误会啊，这个误会洗不清的是很麻烦一点。嗯、那放呃年纪都这么大了，柯文哲、侯友谊，你们两个少说一点，快做阿公了吧？还在听妈妈的话，会不会太好笑了一点哈？所以柯妈妈的话，我们尊重她，就当个花边新闻、嗯，但是不必很认真的去看待哈、嗯。我们要谈的是说。真正如何打败赖清德？即使你科火加起来，有没有要赢过这个赖清德？哈、嗯，十趴哈，只有出现在美丽岛电子报哦，其他没有一家超过十趴哦。如果没有赢超过十趴哦，民进党到时候大傻逼，嚯、哦，这个党政军哈，军情特减掉全部出动，会打了国民党跟民众党哦，手无招架之力。而且我跟坦白跟柯文哲跟侯友讲，嗯，你们已经六十几岁，快要领老人年金了、哦。啊，过了这班车，如果你们进不了凯达格兰大道的总统府啊，你们此生保证绝缘。我跟你讲哈、哦，你们会受到台湾选民百分之六十重重的惩罚，你们只能赢不能输，输了以后我们就把你什么推下悬崖，你试试看好了。政治上的悬崖，你们永远没办法没办法爬起来。到时候我们要找新生代来，你们两个哈、哦、就过气啊，连古董都不是哦。嗯，现在的这个蓝白河，然后确实我们看到了，这个是美宝电子报的民调，他讲了，不管是河口还是科侯，基本上都会赢赖萧配。那如果是这样的话，到底有没有和的可能性？因为现在赖萧看起来赖清德确实最近，嗯，有开始在回应这一些蓝白河等等的议题，以前讲都不讲，哎、啊，你就会发现好像抗中牌这一次又在被拿出来讲，请教玉芳委员。就是人家讲说老狗编不出新把戏嘛，如果要讲狠一点的话，就是说狗是改不了吃屎嘛，就是这样，对不对？因为这种东西在一个民主国家里面哦，去怀疑人家对国家的忠诚度是一件很糟糕，不仅不道德，甚至是违法的事情。你把字据拿出来看，这些推将去参加这个呃这个中国大陆的这个官方的这样一个活动哦。我了解他们事先也不知道说，突然间要唱什么《中华人民共和国》的国歌了，他们也真的不知道。那我不是替他们讲话，因为我完全不不不了解这个活动的这个内容，我也没有参加他们的呃什么这个社团什么的。但是你要有很证据要确凿，你才能够去怀疑他们对国家的忠诚嘛。是。好，那到现在为止，你可以。证明说他们对中华民国的安全有多大伤害吗？显然没有办法证明。马文君的问题是这样，他们大概唯一可以批评他的地方就是说，马文君大概把资料给了韩国的驻台的代这个办事处啊、哦、代表处了哈、嗯。那这个他们就认为说这个是好像违反国家安全了，其实也没那么严重了。马文君想做一件事情，大概是觉得说韩国有一批人在台湾。来这个参与这个前建的国造，嗯，这些人真正的身份如何？这些人是真的是专家吗？他大概有所怀疑了、嗯，所以要叫韩国人政府去证明一下这些人究竟他们的真正的背景、他们的身份是什么？怎么搞得这么神秘的啊、哦？因为前建国造在中华民国是一件大事嘛，如果外人来参照、来来来来参与的话。他当然有权利去怀疑这些人的他们所谓的专家的背景嘛，这样。嗯、那你你说这个做法，你可以说这样做法不得体或不合适，但是你要说他这样子是违反了破坏了国家安全，<咳>我只能说严重了啦。嗯。那现在是选举嘛，民进党选举除了打所谓的这个安全牌没有了，他就是要把国民党<咳>描绘成是红色的代理人嘛。啊、哦，就是跟中共是在一起的嘛，否则他没有办法证明国民党比民进党还不适合执政嘛。因为你看，如果以前的执政的记录来讲的话，民进党到目前为止，我想很多人会告诉你，民进党执政的成绩单比国民党是难看的。啊、嗯哦，所以这种玩法，像王立强就已经玩玩过头了嘛。你把一个商人，那香港来的商人，你跟人家扣留了四年嘞、欸，你你凭什么把人家扣留这么久？
，最后你算人家是无罪回去了，嗯。这个引起很多人心理上的这种不满啊！这我们国家是个民主的国家，<咳>我们把人家扣留四年，最后人家是没有事情，所以人家回家了。哦，那如果任何有一个人这样被扣留四年，你的感觉会是怎么样？好、哦，所以我我我真的真的很希望民进党一直讲说，有时候会批评说台湾不是个正常国家。如果就这一点来讲。以民进党对国家安全议题的操弄、操控来讲，我们真的不是一个正常的国家，是一个非常奇怪的国家。嗯。是，那我请教赖老师了，你怎么样来看哈？原因是因为现在啦，当然大家都期待蓝白合，结果这两个人站在一起的时候，支持者的情绪反而会让大家现场说，哎，好像哎呦哎呦这样子，不知道怎么办。确实，超过六成以上的民众啊，台湾的普遍性。都希望下架民进党，我想这是现在整个台湾的社会最大的公约数。嗯，也就是说，大家已经受不了民进党这样的一个执政，厌恶了，讨厌，他们让年轻人的薪水升不高，房价涨这个样子，物价涨成这个样子，然后贪污腐败，然后市政无能，缺疫苗，缺口罩，缺什么，然后农产品卖不出去，新南向政策发生错误，台湾的老百姓真的是受够了，企业家也受够了。各阶层的人、各行业的人，其实大家都受够了，所以赖清德跟民进党才只能够退回去他的基本盘，嗯，三成多，蔡英文三成多，赖清德三成多，民进党三成左右，全部都退回基本盘，所以等于是整个局面是非绿的整个阵营，这个局面是大好，是完全可以把民进党推倒，符合我们人民最广大的需求，这才叫民主嘛，就是。我们绝大多数人要民进党下架，不要再执政，这是最大的民主，最大的声音。好，那可是问题就在于这套制度，却有这么多的候选人要出来。那有这么多的候选人要出来，可是我们也看到昨天的政党，而、呃、前天还是昨天的政党协商，呃，协商的不错啊、嗯。就是如果能够有联合内阁的施政的大方向、大方针，都不错啊。而且也要宪政，呃，台湾的政治制度要改革不错啊，总统要到立法院去报告不错啊，以后的行政院院长要在国会里面是居大多数不错啊，这些两党合作的大方向都不错。现在的问题是一组候选人出来，嗯，这是大家最大的公约数，我完全完全完完全支持全民调，不要再搞一些别的花招，过去就是全民调。国民党内绝大部分的也是全民调嘛，你党员投票不能够用来跨党嘛？那也就是说，绝大部分都是用全民调，最简单、最省事，而且最符合大家的一个态呃态度。换言之，也就是说，你柯文哲，你要跟你的支持者说，我们全民调，全民调的结果我们绝对完全尊重，而且完全支持，而且全力以赴。你侯友谊，你朱立伦，你也要去跟你的支持者说全民调。全民调出来的结果，我们完全接受，我们全力支持，全力大家团结在一起，大家都有这个共识，就进行全民调。出来的结果大家都接受，皆大欢喜嘛，皆大欢喜嘛，符合民主嘛，符合我们广大民众的心愿嘛。这么简单的事，这两个党谈不懂，嗯，两个候选人谈不拢，为什么？我们要问呢、啊，为什么？嗯。为什么？我才问一个，为什么这么简单的事你们谈不拢，不能接受？所以我觉得简单化，不要搞什么什么初选。坦白说，听不懂了，我学政治学的，听不懂了。美国的那套制度我们不懂了，美国的那套制度在台湾没有办法移植了。你先国民党内先移植试看看，你国民党内自己先移植试看看，不要用在大选上，拜托。大选就这一次，民进党是最容易被推倒的时候，不要错过这么好、这么宝贵、这么黄金的时间啊。嗯，这个时机太重要了。是是好，在今年的选举哈，很多人都说这是一个重要的决定啊。前几天呢，这韩国瑜市长他讲什么？他讲说这个决定会影响到战争与和平